欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。网友将杨子和迪丽热巴对比，可获得的奖项却意味发展路线不同。新年的第一个月，星光大赏开幕了，一堆大牌明星纷纷出席，粉丝们也等不及了。一出红毯，明星们的新闻就在网上火了起来。比如杨子鎏金蝴蝶公主和迪丽热巴芭比公主的造型，很多人都在讨论他们谁更好。但是，当公布得奖名单后，发现他们走的路并不一样。杨子平《长相思》赢得了年度热剧之星奖，而迪丽热巴用《你是我的荣耀》赢了年度人气演员奖。这两年，杨子和迪丽热巴一直是大家关注的焦点。尤其是《余生，请多指教》和《你是我的荣耀》播完后，他们的热度更高了。这次比较，大家再次感觉到他们之间的竞争，也让人重新评价他们的成长道路。一十二月一十七日，星光大赏在北京工人体育馆举行。从出席的大牌明星和活动设计来看，大家都很期待。虽然杨幂、赵丽颖、肖战等人没来。但也有很多明星出席了，依旧挡不住这场华丽的盛宴。这场大赏之所以受关注，首先因为他请了半个娱乐圈的明星，他们的出现让人眼前一亮。一开红毯，明星们纷纷走出来，现场气氛热烈非凡。为了增加看头，主办方弄了个二人和一人区，让明星们自由选择，气氛更热闹了。红毯上。明星们都打扮得非常抢眼，吸引了观众一阵阵的尖叫。当杨子和迪丽热巴一起现身红毯时，网上有不少质疑声：为啥他俩咖位差不多？杨子也爆火几年了，难道非要更多成绩、演技或者更多代言才能拉开差距吗？看到这情况，两家粉丝就开始互掐了。对此，很多吃瓜群众表示不能理解，觉得两人穿的都挺漂亮，各有各的魅力。而且从的的讲来看，他俩走的路线也不同。比如杨子平香蜜沉沉烬如霜的的年度电视演员奖，还有迪丽热巴的了金鹰女神奖项，这俩似乎都能证明杨子演技牛逼。特别是那奖，很多人都觉得是大赏最重要的奖之一。更说明他在演技上的厉害和影响力。转眼就来到2023年，杨子主演的新剧《长相思》已在腾讯上线，成绩可不赖，真是一部人气爆棚的剧啊！在各项成绩上可谓是居高不下，所以毫不意外的在各大权威榜单上，此剧荣膺2023年剧王称号。同时，同年。迪丽热巴因在娱乐圈的活跃表现和商业影响力，斩获年度最具商业价值艺人奖。这个奖体现了她在商业市场的火热程度。商业价值对明星来说很重要吧？毕竟，商业价值直接关系到资源。有价值就是能接到更多的广告代言、剧集和综艺节目邀请等。看到杨子和迪丽热巴的的奖，好多网友感叹。这两个奖简直就是他们两个发展路线的体现吗？杨子主攻演员路，一心专注于提升演技，所以拿到了演员类奖项；而迪丽热巴走的则是全方位的明星路，不仅是演员，还涉足音乐和主持领域，所以商业价值荣誉也就归他啦。2023年，迪丽热巴的几部电视剧没吸引到太多人看，有点可惜。但是每次他穿什么衣服出现在活动上，总能引起热议。不管是简单的白裙子，还是豪华的礼服，他总能穿得很漂亮，让大家喜欢。对演员来说，作品最关键。虽然2023年迪丽热巴的电视剧没火，但她的演技和漂亮脸蛋还是吸引了很多目光。杨子在接受采访时说：“ 2 0 2 3年。”他的两部作品《长相思》第二季和《成欢记》会和大家见面，《长相思》第二季是大家都盼着的古装戏，《成欢记》则是讲成长和爱情的现代剧。这两部剧挺值得期待的。
，希望迪丽热巴和杨子能通过这两部剧再次展示他们的才华和魅力。大家都知道，不论身处何种状况，都得尊重并关照下属。在职场，那些爱护下属的领导会尽量帮助员工解决问题，帮他们搞定工作，而不是故意找麻烦。所以，我觉得。一个好的领导不会做出那样的事情。当然，决策还得根据真实的情况和证据来做。但是，不论结果怎样，我们都应该坚守做一名公平、公正、公开的优秀员工的职业道德和行为规范。至于迪丽热巴进组拍戏的事，我们还得等官方说法。作为一名演员，迪丽热巴一直在努力挑战自己，尝试各种角色。他的演技和形象都得到了大家的认可和喜爱。他也非常热心于公益事业，对社会做了很多贡献。在演绎和公益两方面，迪丽热巴都展现出了独特的才能和魅力。最后，关于杨子和迪丽热巴拿奖的事，我们能看出他们在各自的领域都表现出色，但由于他们的路线和风格不同，所以所获得的奖项也有所区别。杨子在电视剧方面更出类拔萃，而迪丽热巴在电影和时尚圈的表现也备受瞩目。可见，他们的发展道路是不同的。不过，不管是杨子还是迪丽热巴，他们都一直在努力进步。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。